हेलो फ्रेंड्स आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही सब्जेक्टिव और खासकर आज के प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करता हुआ ये चैप्टर है जिसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ये बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या बेसिकली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि वॉट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट क्या है तो क्या आप मुझे समझा पाएंगे एनवायरमेंट क्या होता है मौसम्स क्या होते हैं डिफरेंट सीजन्स क्या होते हैं जब तक मैं उसको डिवाइड नहीं कर लेता तब तक ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि सीजन क्या होते हैं मौसम क्या होता है इसलिए हमने क्या किया मौसम को समझने के लिए अलग अलग सीजन में डिवाइड कर दिया बिल्कुल ऐसे ही हमारे बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है जैसे सर्दी गर्मी बरसात आती है और हम अपने आप को बदल लेते हैं एम आई राइट ऐसे ही होता है ना जब गर्मी आती है हम हाफ स्लीव्स के शर्ट पहनते हैं पंखा चल जाता है एसी चल जाता है जैसे जैसे ठंड का मौसम आने लग जाता है तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे पंखे बंद हो जाते हैं फुल स्लीव्स के शर्ट आ जाती है स्वेटर्स आ जाते हैं कई बार हीटर चलाना पड़ता है आप इन मौसम को नहीं बदल सकते लेकिन आपको क्या करना होता है अपने आप को इन मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें और खासकर बिजनेस को मैनेज करने की बात करें तो बिजनेस को मैनेज आप तभी कर पाओगे जब इन बिजनेस के मौसम को समझ पाओगे आप हाँ जी बिजनेस के भी मौसम होते हैं इसीलिए हमने इसको बोला बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है ऐसे बिजनेस के भी कई बहुत सारे सीजन होते हैं आपने सुना होगा लोग बोलते हैं बड़ा मंदा आ गया है बड़ी तेजी आ गई है ये क्या होता है बताओ मंदा तेजी क्या होता है ये सीजन ही तो है बोलते यार सीजन चल रहा है भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल फुर्सत नहीं है या कभी कहते हैं भाई बिल्कुल ठप है मौसम बिल्कुल ख़राब चल रहा है बड़ी ठंड पड़ रही है मौसम इतना मंदा है ग्राहक नहीं है तो ये बिजनेस के अलग अलग एनवायरनमेंट हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और अगर आपको बिजनेस को मैनेज करना है तो इस बिजनेस एनवायरमेंट को आपको समझना होगा इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरमेंट राइट तो चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं यूनिवर्स की पूरा यूनिवर्स हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है और इसको बताने की जरूरत नहीं है अब आप खुद ही देख लो ना कोरोना वायरस ये एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल है जो पूरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है चाइना से शुरू हुआ इटली पहुंचा स्पेन पहुंचा फ्रांस पहुंचा फिर अमेरिका फिर इंडिया सारी जगह पर क्या ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा बताइए मेरे को यानी पूरा यूनिवर्स को अगर मैं कहूँ तो पूरा यूनिवर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के हमारा पूरा यूनिवर्स एनवायरनमेंट है यानी कि पूरा यूनिवर्स हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है यस पूरा यूनिवर्स हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है और मुझे ये एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप अपने घर बैठ कर के इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आज आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं स्कूल्स बंद हो चुके हैं बिजनेस बंद हो चुके हैं पूरा एनवायरनमेंट यानी पूरा का पूरा बिजनेस अगर मैं बात करूँ पूरी यूनिवर्स की बात करूँ तो पूरा यूनिवर्स हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट बन चुका है जो हमें इफेक्ट कर रहा है तो हम समझेंगे कैसे इसको इसको समझने के लिए हमने एनवायरनमेंट को कुछ फोर्सेज में डिवाइड कर दिया जैसे मैंने बताया सर्दी गर्मी बरसात मौसम होते हैं ऐसे ही हमने एनवायरमेंट को भी कुछ फोर्सेज में डिवाइड कर दिया जिसमें पहला फोर्स आता है जनरल फोर्सेज जनरल फोर्स में पहला फोर्स आता है सोशल फोर्सेस, फिर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस और उसके बाद आता है लीगल फोर्सेस। इसको हम बोलते हैं स्टेप एल आपने लेफ्ट राइट लेफ्ट किया है कभी स्कूल में लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट किया है तो पहला स्टेप कौन सा उठाते हैं आप उसमें अफकोर्स लेफ्ट तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ पर भी क्या रहा है स्टेप एल यानी कि सबसे पहले अगर आपको जनरल फोर्स समझना है तो अपना लेफ्ट स्टेप उठाना पड़ेगा एस से सोशल फोर्सेस, टी से टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ई से इकोनॉमिकल फोर्सेस, पी से पॉलिटिकल फोर्सेस और एल से लीगल फोर्सेस। इसको जनरल फोर्सेस क्यों कहते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही जनरल वे में बिजनेस पर पड़ता है अभी अगली वीडियोस में हम इन सबको तसल्ली से डिस्कस करेंगे आपके साथ में ये फोर्सेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं और क्या होते हैं ये इसके अलावा इन्वायरमेंट में स्पेशल फोर्सेस भी होते हैं लाइक इन्वेस्टर्स कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स इसको स्पेशल फोर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि आप इनको वॉच कर सकते हो 
ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को भाई आपका कस्टमर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका खाने पीने की दुकान है और बगल में खाने पीने की दुकान एक और खुल गई तो कस्टमर आपकी दुकान छोड़ के बगल वाली दुकान पर चला जाएगा तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा मान लीजिए आप का जहाँ पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर भी आपका कामकाज है उसके बगल में अलग अलग दस दुकानें खुल जाएं लेकिन आपके बिजनेस से रिलेट नहीं होने चाहिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप ही के काम वाली दस दुकानें और खुल गई या एक भी खुल गई कॉम्पिटिटर नया आ गया तो वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा इसलिए कॉम्पिटिटर को भी हम क्या बोलते हैं स्पेशल फोर्सेस बहुत बार ये वन मार्क में क्वेश्चन आ चुका है नेम टू स्पेशल फोर्सेस नेम फोर स्पेशल फोर्सेस तो ये चार आपको याद रखने हैं इन्वेस्टर्स कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप जानते हो इन्वेस्टर कौन होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं कस्टमर जो आपसे सामान खरीदते हैं कॉम्पिटिटर्स जो आप जैसा बिजनेस करते हैं सप्लायर जो आपको सामान पहुँचाते हैं जी हाँ सप्लायर भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं सप्लायर बोलते हैं भाई सब माल नहीं है तो क्या करोगे बताओ कैसे बेचोगे आप आपका बिजनेस ठप हो जाएगा क्योंकि जो सप्लाई आपको कर रहा है अगर उसने सप्लाई देना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा भाई ठीक है तो पांच जनरल फोर्सेस हैं चार स्पेशल फोर्सेस हैं और तीन अदर फोर्सेस हैं ठीक है टोटल ट्वेल्व फोर्सेस हैं बारह जैसे मंथ कितने होते हैं बेटा बारह महीने होते हैं हर महीने का मौसम अलग अलग होता है, है ना फ़र्क होता है अब ये मत कहना सर्दी रहती है तो दिसंबर में सर्दी ज़्यादा होती है जनवरी में बहुत ज़्यादा होती है नवंबर में थोड़ी कम होती है हर महीने कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है जैसे 12 महीने होते हैं से ही यहाँ पर 12 फोर्सेस है 5 प्लस फोर प्लस थ्री पाँच जनरल फोर्सेस चार स्पेशल फोर्सेस और थ्री अदर फोर्सेज कोर्स मीडिया और इंस्टीट्यूशंस इसको हम बोलते हैं अदर फोर्सेज यानी ये नॉर्मल फोर्सेज में नहीं आते इसका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म में जा के पड़ता है बहुत ही लॉन्ग टर्म में जा कर के पड़ता है इसको बोलते हैं अदर फोर्सेस ये भी आपके सिलेबस में नहीं है मतलब डिटेल में नहीं है सिलेबस में है इन द सेंस डिटेल नहीं है इसकी आपको डिस्कस करने के लिए ठीक है तो हम इस चैप्टर में जनरल फोर्सेस को पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल आपको समझ आ गया यानी कि पूरा यूनिवर्स हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है वो हमारा बन गया एनवायरमेंट एनवायरमेंट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जनरल फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज और अदर फोर्सेज जनरल फोर्सेस में पांच फोर्सेस आते हैं स्पेशल में चार आते हैं और अदर में तीन आते हैं टोटल बारह फोर्सेस हो गए बारह महीने होते हैं बारह महीनों का अलग अलग मौसम होता है ऐसे ही बारह फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं जनरल फोर्सेस जनरल फॉर्म में इंपैक्ट करते हैं स्पेशल फोर्सेज स्पेसिफिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और अदर फोर्सेज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है इज दैट क्लियर गुड चलिए अब आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट को डिस्कस करते हैं सबसे पहला आता है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर यूनिवर्स माइनस ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू एनवायरनमेंट यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो चाहे वो स्कूल है कॉलेज है आपका कॉम्प्लेक्स है आपकी दुकान है आपका घर कहीं से भी आप काम कर रहे हो उसके अलावा पूरा यूनिवर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है ये सब कोर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जैसे आप अब स्कूल जाना बंद हो गया लॉकडाउन पीरियड के अंदर में आपने देखा लॉकडाउन पीरियड में स्कूल्स बंद हो गए तो जूम से लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी घर बैठ के लेकिन जूम कंपनी कहाँ की है चाइना की समझ आई मेरी बात जूम कंपनी कहाँ की है चाइना की यानी अब चाइना की कंपनी यहाँ बैठ करके आपके स्कूल चला रही है यानी कि आपकी क्लासेस रन कर रही है एज एट क्लियर तो यानी कि पूरा यूनिवर्स आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है अब वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं इट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट तो पहली फीचर आती है बिजनेस एनवायरनमेंट की टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी यूनिवर्स में से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को माइनस कर दूँ तो वो हमारा बन जाएगा बिजनेस एनवायरमेंट दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर मैं बोलूं कि टोटल में है क्या इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस अदर फोर्सेस क्यों नहीं किया क्योंकि अदर फोर्सेस का इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म पड़ता है तो हम नॉर्मली उसको वॉच हम कम ही लेवल पर करते हैं क्योंकि जिसका इम्पैक्ट बहुत टाइम बाद पड़ना है तो वो समय बदलते इम्पैक्ट भी बदल जाता है राइट right? 
तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को अगर मैं जोड़ दूं तो वो बन जाएगा मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट अब मैं बोलूं कि भैया खतरे की घंटी क्या है तो दोनों हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस अदर फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट ग्रेट इम्पैक्ट किसका है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का इम्पैक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा होता है इज दैट क्लियर ये होगी हमारी दूसरी फीचर तीसरी आती है इंटर रिलेटेडनेस यानी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मुझे एक बात बताओ पूरे वर्ल्ड में क्या एक भी कंपनी ऐसी है एक भी कंपनी सॉरी कंपनी कह लो या कंट्री कह लो इट्स ऑल द वन एंड सेम थिंग फॉर मी क्या एक भी कंपनी ऐसी है जो सारे काम खुद कर सके या कोई एक भी कंट्री ऐसी है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जो किसी कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो आप चाइना ले लो अमेरिका ले लो स्पेन ले लो इटली ले लो फ्रांस ले लो यूके ले लो इंडिया ले लो पाकिस्तान ले लो लेने ही तो है सारी कंट्री ले लो <laughs> बताओ क्या आपने कोई ऐसी कोई कंट्री का नाम बता दो जो कहीं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है पूरे वर्ल्ड में हम सब कुछ खुद बना सकते हैं बताओ अमरीका तक ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं सुपर पावर हूं था जो मर्जी समझ लो मैं सुपर पावर हूँ या सुपर पावर था मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ नहीं सर उसको मेडिसिन भी भारत से मंगानी पड़ेगी बताओ भारत अमेरिका से अप्रूवल लेता था मेडिसिन के लिए कि भैया ये मेडिसिन हमारे अप्रूव कर दो ताकि हमारा भी नाम हो जाए दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में बिकनी शुरू हो जाए आज वही अमेरिका भारत से दवाइयाँ मांग रहा है कि भाई दे दे यार मेरे लोगों को जरूरत है इसको बोलते इंटर रिलेटेडनेस जुड़े हुए होना यानी इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका में भूकंप आएगा तो भारत का भी भारत में भी इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा इसका लाइव एग्जांपल मैंने यहां लिखा डॉलर वर्सेस रुपीस यानी डॉलर और रुपीस करेंसियों में फर्क क्यों आता है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है भाई चाइनीज इकोनॉमी क्रैश होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पे या अमरीका में फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्यों फर्क पड़ेगा क्योंकि चाइनीज कंपनियों में इंडियन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और इंडियन कंपनी में चाइनीज लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो अब भारत का एच बैंक है उसमें चाइना के बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा है कल को चाइना डूबने लग जाए तो क्या एच बैंक में फर्क नहीं पड़ेगा इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस जुड़े हुए होना भैया पाकिस्तान में भी भूकंप आ जाए ना तो उसका असर इंडिया में भी पड़ सकता है क्योंकि नजदीक में हमारा पड़ोसी है भाई केंद्र बिंदु वहां पर होगा असर भारत में पड़ सकता है नहीं पड़ेगा तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट यही है इंटर रिलेटेडनेस जुड़ा हुआ नेक्स्ट आता है डायनेमिक डायनेमिक का मतलब क्या होता है विथ चेंज डायनेमिक का मतलब क्या चेंज बदलाव दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है जिसको बोलते हैं हम बदलाव हाँ जो आना ही आना है देर इज ओनली वन थिंग परमानेंट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल ऑफ मेनी फोर्सेस एंड चेंज इज इनएविटेबल यानी बिजनेस एनवायरनमेंट फोर्स है बहुत सारी चीजों का और इस बदलाव को इनएविटेबल है आप हटा नहीं सकते बदल नहीं सकते रोक नहीं सकते तो फिर क्या करें आपको अपने आप को इसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा मेरी बात समझ आई जैसे गर्मी पड़ती है तो आप गर्मी को तो रोक नहीं सकते हाँ आप अपने घर में एसी लगा करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो है ना आप कॉटन के कपड़े पहन करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो आप गर्मी में ठंडी चीजें खा करके अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो इज दैट क्लियर ऐसी सर्दियां आती हैं आप सर्दी तो रुक नहीं सकते आप तो आप क्या करते हो गर्म कपड़े पहनते हो ए बंद करके हीटर चला लेते हो और ऐसी चीजें खाते हो जिससे शरीर को गर्मी मिले तापमान आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसके साथ वो कॉपरेट कर पाए सेम बिजनेस में है इट इज ए टोटल ऑफ मेनी फोर्सेस एंड चेंज इज इनएविटेबल आप इस बदलाव को रोक नहीं सकते सिर्फ आपको बदलना होगा अपने आप को अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट देखो बिजनेस एनवायरनमेंट ना कंडीशन पर डिपेंड करता है टोटल कंडीशन पे कैसे भारत की कंडीशन जैसी है वैसा यहाँ पर असर होगा ठीक है बाहर की कंडीशन जैसी है वैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा भाई अगर आप देखो रशिया के अंदर में रशिया के में खाना नहीं उगता बहुत ज़्यादा फसल वसल नहीं उग सकती क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही माइनस में रहता है ठंड रहती है बहुत ज़्यादा खेती कैसी होगी उसके लिए तो गर्मी चाहिए 
लेकिन रशिया में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए ठंडा मौसम बहुत अनुकूल होता है तो जैसी जहाँ की कंडीशंस होती हैं माई डियर बिल्कुल वैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है अब आप पंजाब ले लो या शिमला ले लो अगर आप इंडिया में ही देखना चाहते हो अगर आप साउथ की तरफ जाते हो वह नारियल ज़्यादा उगते हैं हरे नारियल क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वैसा ही है मसाले साउथ इंडिया में ज़्यादा उगते हैं अन्न पंजाब में ज़्यादा उगता है नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उगता है तो जैसी जहाँ की कंडीशंस होगी वैसा ही वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट होगा अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का मतलब है टोटली अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्टेनिटी नाम की चीज़ तो नज़र आती नहीं है टोटली अनसर्टेन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें फैशन इंडस्ट्री की बात करें टोटल अनसर्टेनिटी है यहाँ पर एकदम बदलाव आ जाता है आज आप देखो ना आप और मैं अपनी बात करते हैं चलो हमारा बोर्ड कहाँ गया देखो मुझे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा पढ़ाने का तरीका ना मैं वाइट बोर्ड है मेरे पास पढ़ाने के लिए ना आप मेरी क्लास रूम में बैठे हो आई डोंट नो आप किस कंडीशन पर घर पर बैठे हैं स्कूल में बैठे हैं कहीं पर भी बैठे हैं आप इसको सुन रहे हैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अमे अपने समय के अनुसार से बदल रहे हैं अपने समय के अनुसार से सुन रहे हैं सबसे बड़ी बात आप मुझे चुप करा सकते हैं मेरा मूव ऑन कर सकते हैं आप पॉज लगा सकते हैं इन नोट्स को नोट कर सकते हैं सर अनसर्टेनिटी पढ़ाने का तरीका यूँ बदल जाएगा हमने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी बदल जाएगा उम्मीद तो थी बदलेगा लेकिन इतनी जल्दी बदल जाएगा ये उम्मीद हमने कभी नहीं की थी टोटली अनसर्टेन अब देखो हमें भी बदलना पड़ रहा है ना बोर्ड के बजाय कैमरे के सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं आपको और कितनी अच्छी बात है आपकी क्लास मिस नहीं हो सकती कभी जिंदगी में आपकी क्लास कभी मिस ही नहीं हो सकती इससे आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है आपका आने जाने का समय बच रहा है सोचो आपका आने जाने का समय बच रहा है आप टाइम रियोटलाइज कर सकते हो आप कितनी भी बार सुन सकते हो अपनी तसली से नोट्स बना सकते हो और अगर मेरी इसी वीडियो में कहीं भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो टोटली अनसर्टेन सर अनसर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट भैया एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है रियली में मुश्किल है अगर हम इसको समझ जाएं तो अपने बिजनेस को डूबने से बचा नहीं लेंगे हम लोग इकोनॉमीज क्रैश होती है स्टॉक मार्केट डाउन जाती है मार्केट में डिमांड कम हो जाती है एकदम से तो अगर हम सब लोगों को पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही समझ जाएं तो अपने आप को बचा नहीं लेंगे इससे लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जैसे अक्सर आपने देखा है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो यंगस्टर्स यंग चैप आप जैसे कहते हैं अरे यार कुछ नहीं होगा ठंड में घूमते रहते हैं लेकिन जिस दिन जुकाम बुखार होता है उस दिन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कहते हैं बदलना पड़ेगा भाई ठंड हो गई है ऐसे ही हमारा बिजनेस का एनवायरमेंट है भाई ये कहता है या तो संभल जाओ नहीं तो अपने आप को संभलना पड़ेगा आपको बाद में अभी समझ जाओगे तो बेटर है नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आपको तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि आपके बिजनेस को सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कर रहा है पॉलिटिकल कर रहा है इकोनॉमिकल कर रहा है लीगल कर रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि इसका असर किसकी वजह से है बट स्टिल हमें करना क्या है हमें एनवायरमेंट को ज़्यादा ना समझ करके उसका इम्पैक्ट को समझना है और उस इम्पैक्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है अपनी कंडीशंस को बदलना होगा भाई किसको बदलना होगा बेटे इधर देखो वीडियो में इधर उधर ध्यान नहीं देना किसको बदलना होगा अपनी कंडीशंस को आपको बदलना होगा किसको बदलना होगा कंडीशंस को बदलना होगा बेटे आपको ठीक है और रिलेटिविटी क्या होता है बेटा रिलेटिविटी कुछ चीजें रिलेटेड होती हैं जैसे अगर मैं बात करूं डिमांड फॉर साड़ी अब साड़ी का जो चलन है वो इंडिया में ज़्यादा है और फ्रांस में बहुत कम है इंडिया में जो साड़ी है अगर फ्रांस में उसके हिसाब से स्कर्ट बनाई जाए जो उनका कल्चर है पहनने का तो शायद चार पांच साड़ी एक साड़ी से चार पांच ड्रेसेस बन जाएंगी उनकी चलो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज़ के अंदर में लुंगी पहनते हैं ऊपर टाई भी होती है शर्ट भी होती है अब सोचो नॉर्थ इंडिया में अगर मैं लुंगी पहन करके बाहर निकल जाऊँ तो सारे लोग मुझे घूरना शुरू हो जाएंगे इसको क्या हो गया भाई क्योंकि कल्चर नहीं है ना इट्स नॉट रिलेटेड इन नॉर्थ इंडिया बट साउथ इंडिया में इट्स ए वेरी कॉमन कल्चर आप मेरी बात समझ रहे हैं रिलेटिविटी कुछ चीज़ें रिलेटेड टर्म्स होती हैं यार तो उसकी डिमांड उसी हिसाब से आई होती है अब साउथ इंडिया में आप लुंगी बेचोगे तो बहुत बहुत लोग खरीदेंगे वहाँ पर क्योंकि वहाँ का कल्चर है डिमांड वुड भी हाई और अगर आपने नॉर्थ इंडिया में लुंगी बेचनी शुरू करी तो भाई कौन खरीदेगा आपसे खुद ही पहन लोगे तो बढ़िया है 
बी योर ओन कस्टमर तो उसको रिलेटिविटी कहते हैं यानी रिलेटिव रिलेटेड टर्म से भी बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है अब आप ऐसे देश में चले जाओ जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है वहां पर हाफ स्लीव की शर्ट बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दो भाई कौन खरीद देगा कंडीशन सर आई सेड यू ऑलरेडी जैसी जहां की कंडीशंस होगी वैसा वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट होगा राइट right? तो ये थी सारी फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट की अब चलते हैं इसको याद करने का तरीका कंडीशन सी एस अरे वाह कंडीशंस पे डिपेंड करता है यस बिजनेस एनवायरनमेंट कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है सी से कॉम्प्लेक्स इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर ये ऐसी पिक्चर आ रही है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ओ से ओ यानी ओ से कुछ नहीं बनता इसलिए हमने इसको डैश 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 डाल दिया है एन से नॉट सर्टेन यानी कि इट्स टोटली अनसर्टेन नॉट सर्टेन का मतलब क्या होता है अनसर्टेन डी से डायनेमिक इन नेचर यानी बदलाव बदलना पड़ेगा सर बदलता रहेगा ये कभी नहीं रुकेगा भैया आपका अगर आकार आपका टब छोटा पड़ गया तो मछली को दूसरे जार में जाना ही पड़ेगा सर नो चांस इंटर रिलेटेडनेस जैसे देखो एक सारी कंट्री है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है वही मैंने आपसे कहा इंटर रिलेटेडनेस हम पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं सर भले ही हमारे कट्टर दुश्मन मानते हो लेकिन सर पाकिस्तान का खजूर तो हम लोग ही खाते हैं <laughs> क्यों रोई भी तो पाकिस्तान से ही आती है और पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें देते हैं मलेशिया से हम लोग जुड़े हुए हैं भले ही मलेशिया पाकिस्तान की कितनी फेवर करता हो लेकिन मलेशिया के जो आंवले हैं उसका जूस तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ही निकाला जाता है सर इज दैट क्लियर इंटर रिलेटेडनेस टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि पूरा एनवायरनमेंट जो टोटल एनवायरनमेंट है हमारा पूरा यूनिवर्स वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है आई ओ एन हमने इसको रिलेटिविटी का टर्म दिया है इंडिया और नीदरलैंड सारी का एग्जाम्पल दिया था हमने ना इंडिया और नीदरलैंड का एग्जाम्पल ले लो भाई इंडिया में सारी कल्चर है तो बिकेगी और नीदरलैंड में बेचने जाओगे तो हो सकता है लोग उस साड़ी के कर्टियन बना ले पर्दे बना ले हो सकता है बेडशीट बना ले अपनी चेंज रिलेटिविटी और ऐसे जी हाँ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस यानी टोटली कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा सी से कॉम्प्लेक्स ओ से ओ एन से नॉट सर्टेन डी से डायनेमिक आई से इंटर रिलेटेडनेस टी से टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इंडिया और नीदरलैंड रिलेटिविटी और एस से स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस कंडीशंस इस पर डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का और आगे चल के अब डिस्कस करेंगे इसके अगली वीडियोस में इसके डायमेंशंस यानी कि सोशल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाइनटीन और उसका इम्पैक्ट टिल देन कीप डूइंग दिस इसके नोट्स बना लो बेटा इसको लिख लो अच्छे से जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया उसको अच्छे से लिखो और कम से कम दो से तीन बार सुनो टेक केयर बाय